welcome to netaji tv channel my dear students and friends everybody oka chinna update cheppadaniki nenu live lo vachanu regarding ap ki sambandhinchi ante mukhyanga ap telangana ki sambandhinchi si constable ap lo in tarapa janava janavar lo vache avakasham unnatiga manaku telisina information si constable so ikkada netaji study circle vallu reasonable fees toti arithmetic reasoning pure math separate batch okati rendadu gs sambandhi separate batch prarambhincharu యాక్చువల్లీ ఈరోజు చాలా మంది వచ్చి వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఈరోజు బంద్ కాబట్టి హాలిడే ఇచ్చారు రేపు సండే ఉంటుంది ఓపెన్ అండ్ మండే టూ డేస్ అడ్మిషన్స్ సో మార్నింగ్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ శ్రీనివాస్ రాజు గారు తీసుకుంటారు క్లాసు తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా సార్తో మాట్లాడుకోవచ్చు ఫీజు విషయాలు టైం టేబుల్ ఏంటి అని మీరు ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీకు ఎన్ని రోజులు కావాలి సార్ విల్ హెల్ప్ యూ రెండవ విషయం ఏంటంటే గ్రూప్ సంబంధించి ఈ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించిన సిలబస్ మండే నుంచి నైన్ థర్టీకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది న్యూ బ్యాచ్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సో డైలీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది డైలీ గ్రాండ్ టెస్ట్ కంపల్సరీ డైలీ న్యూస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ నడుస్తుంటాయి క్లాసెస్ సో స్ట్రెంత్ మీకు తెలుసు ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్సే ఉంటారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ ఇలాంటి కోచ్స్ పెంచుకోవాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి కోచింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా చాలా మంది గైడెన్స్ అడుగుతున్నారు నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఒకటే మీరు ఏ క్యాస్ట్ అయినా ఏ జిల్లా అయినా ఏ రాష్ట్రం అయినా మీకు ఫస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి స్టడీ పైన ఓపిక ఉండాలి వితౌట్ పేషెన్స్ యూ నెవర్ గెట్ ది జాబ్ ఓపిక కంపల్సరీ ఉండాలండి నోటిఫికేషన్ అనుకున్న సమయానికి రావు చాలా మంది ఏమంటారు అంటే గెసిఎస్ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ అంటారు నెక్స్ట్ వీక్ లో రావండి ఇట్ టేక్స్ టైం త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి రెండవది ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో అయినా సరే అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ మంచివే అండి కానీ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంచుకోవాలి అంటే ముప్పై మంది నలభై మంది యాభై మంది లోపు అప్పుడు మాత్రం మీరు డైరెక్ట్ సార్తో మాట్లాడగలరు మీరు క్వశ్చనింగ్ చేయగలరు మీరు డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోగలరు అక్కడ కొంచెం శ్రద్ధ ఓపిక ఎక్కువ ఉంటుంది కేరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే మిగతాయి మంచిగా అని అనట్లేదు రైట్ ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది అమ్మ జమున ఎస్ఐకి ట్వంటీ ఎయిట్ రైట్ థర్టీ వన్ ఏమో బీసీ వాళ్ళకు ఉంది ప్రజెంట్ థర్టీ వన్ బిసి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంచుకున్నా కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంచుకోవాలి అందులో మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ వినాలి ఫస్ట్ డెమో అనగానే మీరు పరిగెత్తుకుంటూ ఒక క్లాస్ వినడం కాదు మొత్తం కూడా ఫీజు ఫస్ట్ పే చేయొద్దు నా టెక్ నేను చెప్పేది అండి మీరు నేతాజీ గారు వచ్చినా రాకపోయినా మీరు ఢిల్లీకి వెళ్తారా బెంగళూరుకి వెళ్తారా అది మీ ఇష్టం కోచింగ్ సెంటర్స్కి ఢిల్లీకి వెళ్ళినా బెంగళూరుకి వెళ్ళినా హైదరాబాద్కి వెళ్ళినా అన్ని మంచి కోచింగ్ సెంటర్లే మొత్తం ఫీజు కానీ హాఫ్ ఫీజు కానీ ఒకేసారి పే చేయొద్దు ఫస్ట్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు పే చేయాలి అది మీకు నచ్చితే ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంది అనుకుంటే థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంచుకోవాలి ఒక రెండు మూడు రోజులు వన్ వీక్ క్లాస్ వినాలి ఇది నేను చెప్పే సలహా మీ అందరికి మీరు ఏ కోచింగ్ సెంటర్ వెళ్ళినా కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆరు వందల కోచింగ్ సెంటర్లు బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి పదకొండు వందల కోచింగ్ సెంటర్లు ఢిల్లీలో ఆల్వే స్టార్ రెండు వేల కోచింగ్ సెంటర్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ ఎక్స్పెరియన్ టు ఐఎమ్ టెలింగ్ టు ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ది సిస్టమ్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు పే చేయాలి ఒక రెండు మూడు నాలుగు రోజులు క్లాస్ వినాలి శ్రద్ధగా విన్న తర్వాత మీకు సినిమా మొత్తం అర్థమవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు డబ్బులు బ్యాక్ పే చేయాలన్నా పోతే వెయ్యి రూపాయలు పోతాయి మనం అడగవచ్చు రీఫండ్ కూడా నచ్చకపోతే ఇప్పుడు నేతాజీ స్టెల్ రీఫండ్ కూడా ఇస్తారు మీకు నచ్చకపోతే టూ డేస్లో మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయితే దాదాపుగా ఇంతవరకు వంద శాతం వంద ఎవరు కూడా అలా చేయలేదు ఎందుకు కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ స్టాండర్డ్స్ వేరు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఢిల్లీ వాళ్ళని బెంగళూరు వాళ్ళని హైదరాబాద్ తెప్పించే ప్రయత్నం రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో మీరు వచ్చి క్లాస్ వినండి ఫ్రీగా వినండి రెండు రోజులు ఒక రూపాయి కట్టకుండా నష్టమే ఉందండి విన్న తర్వాత ఎస్ ఇక్కడ మేము జాబ్ కొట్టగలము ఇక్కడ సిస్టమ్ బాగుంది ప్రిపరేషన్ కోచింగ్ బాగుంది ఢిల్లీ బెంగళూరు కంటే ఇక్కడ బాగుంది అనుకుంటేనే ఇక్కడ రండి రైట్ ఫీజు డీటెయిల్స్ డైరెక్ట్ సార్తోనే మాట్లాడుకోండి ఎందుకంటే కొంతమంది పూర్ పీపుల్ ఉంటారు అనాథ పిల్లలు తర్వాత వెరీ పూర్ వాళ్ళకి సార్ దాదాపు ఫ్రీ కూడా ఇస్తాడు శ్రీనివాస్ రాజు గారు అనాథ పిల్లలు అన్నప్పుడు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తాడు సార్ కాబట్టి మీ ఢిల్లీ కంటే బెంగళూరు కంటే ఇక్కడ ఫీజు తక్కువగా ఉంటుంది నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ ఎందుకంటే మన ప్రయత్నం ఏంటంటే మనం వీఆర్ కంపీటింగ్ విత్ 
రోజు టూ త్రీ అవర్స్ కూర్చోవాలి డౌట్స్ అడగాలి ఇదంతా ప్రాసెస్ లో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి కాబట్టి చైర్ కూడా అలాంటి ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంచుకోండి రెండవది మనకు కోచింగ్ నచ్చకపోతే ఫీజ్ బ్యాక్ ఇస్తామని వాళ్ళు ముందే చెప్పారు రాసి పెట్టారు రాసి ఇవ్వాలి పేపర్ మీద అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎంచుకోండి ఎందుకంటే మన నచ్చకపోతే మనకేంటండి సరే ఒక వన్ వీక్ తర్వాత టూ వీక్ తర్వాత వన్ వీక్ నచ్చకపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా మీనింగ్ ఉంది ఎందుకంటే ఏదైనా వన్ వీక్ మనకు అర్థం అయిపోతుంది సినిమా అంతా ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక సినిమాకి వెళ్తామండి ఇంటర్వ్యూలో సినిమా నచ్చలేదని డబ్బులు అడితే వాడు ఇవ్వడు సినిమా స్టార్ట్ కాక ముందుకే ఇంకొరికి ఇవ్వచ్చు మనం రీఫండ్ పక్క వరకు ఇవ్వచ్చు కానీ ఇది ఇది జీవితం ఎడ్యుకేషన్ ఇది బిజినెస్ కాదు కాబట్టి మనకు నచ్చితేనే కొంతమంది ఇంకోటి కూడా అర్థం చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏమనుకుంటారు అంటే వాడు చెప్పిండని వీడు చెప్పిండని ఇక్కడ బాగుందని అక్కడ బాగుందని అది చెప్పుడు మనం నమ్మొద్దండి ఇవి నేను చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా మీరు చూసి విన్న తర్వాత క్లాసు రెండు మూడు రోజులు నాలుగైదు కోచింగ్ దగ్గర ఢిల్లీకి వెళ్ళినా పర్లేదు బ్యాంగ్లూర్కి వెళ్ళినా పర్లేదు నేతాజీ స్టడీస్ దగ్గర తెలుసు వారికి వెళ్ళినా పర్లేదు క్లాస్ వినండి అన్ని క్లాసులు విని ఒక టూ డేస్ నిర్ణయం తీసుకోండి చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ హాస్టల్లల్లో ఫ్రెండ్స్ ఫోన్లలో చెప్తా ఉంటారు ఇక్కడ జైన్గా అక్కడ జైన్గా ఇది కూడా కమర్షియల్ అయిపోయింది చెప్తే బాధాకరం కమిషన్ తీసుకుని నడిపిస్తుంది కొంతమంది ఆ వ్యవస్థ పోవాలనే నా ఉద్దేశం కమిషన్ల బేస్ ఉండొద్దండి ముగ్గురు జైన్ చేపిస్తే ఒక ఫీజు ఆరుగురు జైన్ ఒక ఫీజు మొత్తం గుంపు గుంపు ఒక ఫీజు ఏందండి ఇదైనా గొర్రె వ్యాపారం ఏమన్నా కాదు కదా విద్యా వ్యవస్థ దీన్ని పోగొట్టాలనే నేతాజీ స్టెడీస్ యొక్క ఉద్దేశం ఢిల్లీ వాళ్ళు హైదరాబాద్ రావాలి కోచింగ్లకి ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా నేషనల్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ కావాలనేటువంటి నేతాజీ స్టెడీ సంకల్పం దానికి మీ సపోర్ట్ కావాలి ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ విద్యావేత్తలు మేధావి వర్గం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన నేతాజీ స్టెడీస్ పంపించండి క్లాస్ వినమని చెప్పండి ఒక్క రూపాయి కట్టకని చెప్పండి ఫస్ట్ విన్న తర్వాత వాళ్ళు ఎంతవరకు కట్టగలరు వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి ఎందుకంటే డబ్బులు మ్యాట్ ప్రామాణికం కాదండి ఇక్కడ మీ హార్డ్ వర్క్ ప్రామాణికం మీ రెగ్యులారిటీ ప్రామాణికం మీరు రోజు క్లాస్కు రావాలి కాబట్టి ఇవి ముఖ్యం సో నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ఒకటే ఒక బ్రాంచ్ ఢిల్లీలో ఉంది ఇక్కడ ఒకటి రెండే బ్రాంచ్లు అండి ఢిల్లీ వాళ్ళేదేమో సంయుక్త రెండు గారు నిర్వహిస్తున్నారు సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కడ బ్రాంచ్ లేదు మనకు ఒకటే బ్రాంచ్ ఇది స్టార్ట్ అయినటువంటి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కొద్ది అడుగుతున్నారు ఎస్ ఇట్ స్టార్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మీరు మనం చూసారు రెండు వేల పదహారులో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఒకటే ఒక నోటిఫికేషన్ అయిపోయింది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ది జేపీఎస్సి పర్సంటేజ్ వైజ్ చూస్తే మొన్న ఎనభై నాలుగు మంది కానిస్టేబుల్ పదహారు మంది ఎస్ఐ జాబులు వచ్చాయి అది మీకు మొన్న పెట్టా లైవ్ పెట్టాం సక్సెస్ మీట్ కూడా మీకు ఉంది యూట్యూబ్లో ఉంది లైవ్లో సో ఓకే వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చినా మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదండి చాలా మంది చెప్తారు వీడికి జాబ్ వచ్చింది వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది వాళ్ళకి వస్తే మీకు వస్తాయా ఇలా రియల్ ఎస్టేట్ అయితే చాలా మంది చెప్తుంటారు రియల్ ఎస్టేట్లో మన ఫ్లాట్ కొంటా అంటే ఆ పక్కన రైల్వే వస్తుంది సీఎం ఆఫీస్ వస్తుంది పిఎం ఆఫీస్ వస్తుంది మెట్రో వస్తుంది ఏదో పెద్ద రోడ్ వస్తుంది చిన్న రోడ్ వస్తుంది చెప్తా ఉంటారు హాస్పిటల్ వస్తుందని అంటే ఇది రియల్ ఎస్టేట్లా కాదండి వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చినట్టే మీకు వస్తాయని గ్యారంటీ కాదు మేము గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వమంటే తప్పది మా దగ్గరకు వస్తే జాబ్ గ్యారంటీ జాబ్తో పంపిస్తాం ఏం మేము మన గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి జాబ్ మా దగ్గర ఓన్లీ క్వాలిటీ ఉంటుందండి సబ్జెక్టు మాత్రమే ఢిల్లీకి మించిన సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది డైలీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకు సపరేట్ బ్యాచ్ ఉంటుంది ఏపీ వాళ్ళకి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ శ్రీనివాస్ రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయనే డైరెక్టరు హీజ్ అ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ఆయనే ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క ఢిల్లీ కానీ బెంగళూరు కానీ డైరెక్టర్స్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్న సంస్థలే చాలా నెంబర్ వన్ సంస్థలుగా ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం డెప్త్గా చెప్తారు ఎక్కువ లెక్కలు చెప్తారు అంటే మిగతా తప్పని అనట్లేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ విషయం ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మిగతా కూడా మంచివే అండి మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు ఏదో వ్యక్తిగత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నేను ఓవరాల్గా ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నాను అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ల గురించి ఎక్కువ పాసింగ్ పర్సంటేజ్ రిజల్ట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అండి డోంట్ టేక్ ఇన్ పర్సనల్ మేనర్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారో డైరెక్టర్లు ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ డైరెక్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎక్కువ విజయం సాధించాయి హైదరాబాద్లో అయినా ఢిల్లీ అయినా బెంగళూరు అయినా సో మీరు ఏపీ వాళ్ళు నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్కి ఒకసారి రండి మీరు ఎక్కడ కోచింగ్కి వెళ్ళినా కూడా ఒక రెండు రోజులు ఇక్కడ క్లాస్ వినండి ఫ్రీగా డెమో కాదండి క్లాస్లో వినండి ఇక ఇక్కడ సి
ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో బెంగళూరులో కూడా ఒక చిన్న కామెంట్ కూడా జరిగింది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను వెళ్తుంటే అప్పుడప్పుడు ఏదో కరెంట్ అఫేర్ జీకి అనగానే ఎగ్జామ్ ముందు లాస్ట్ వన్ వీక్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది లేదా రెండు మూడు రోజులు కాజెప్పి సరిపోతాను జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఒక సముద్రం అండి దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అనే టెక్నిక్స్ ఇక్కడ చెప్తారు మీరు రండి జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా చాలా మంది పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ చెప్పించేసి ఇక లాస్ట్లో సైన్స్ కొద్దిగా చెప్పించేసి జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ లాస్ట్ వన్ వీక్ చెప్పించేసి మీరు చదువుకోమంటారు మనం చదువుకునే ఉంటే ఈ కోచింగ్ సెంటర్ అవసరం లేదు వి వాంట్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద కోచింగ్ సెంటర్స్ సమ్ టెక్నిక్స్ షార్ట్ కట్స్ కావాలి సో ఇక్కడ మీరు ప్యాకేజ్ లాగా అన్ని తీసుకోవాలి ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ అలాంటి ప్యాకేజ్ ఏం లేవండి మీకు ఏది నచ్చితే అది అంటే జిఎస్ కావాలంటే జిఎస్ సివిల్స్ గ్రూప్స్ తీసుకోవచ్చు లేదు మాకు ఓన్లీ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ శ్రీనివాసరావు సార్ క్లాస్ కావాలి ఓన్లీ అనుకుంటే అదొకటే వినొచ్చు ఫీజు విషయం మేము ముందే చెప్పాను డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మిగతా కోచ్ సెంటర్ల కంటే క్వాలిటీ విషయంలో ఢిల్లీని మించి ఫ్యా ఉంటుందండి అంటే మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ దీనికి పోటీ కాదు పోటీ లేరు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ సిస్టమ్ ఇక్కడ లేదు వీళ్ళు మొబైల్ అలో చేయరు టీషర్ట్స్ నాట్ అలోడు స్టడీ హాల్ వీళ్ళు ఇస్తారు చదువుకోవడానికి కాబట్టి మీరు రేపు ఎల్లుండి రెండు రోజులు అడ్మిషన్ తీసుకోండి ఒక బ్యాచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్సే ఉంటారు ముందుగా వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ లేదు కొంతమంది ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటా ఉంటున్నారు ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసే అవకాశం లేదండి మీరు ఆఫీస్ నెంబర్స్ ఫోన్ చేయండి ఐ ప్రొవైడ్ ది ఫోన్ నెంబర్స్ ఆల్సో ఫర్ యూ ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నాను మీరు నెంబర్ టైప్ చేయొచ్చు త్రిబల్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది ఒక ఆఫీస్ నెంబరు ఇంకొక నెంబర్ ఏమో త్రిబల్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ టూ సెవెన్ సిక్స్ వన్ మోర్ నెంబర్ అది ఇంకొక ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ నెంబరు నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ హెడ్ ఆఫీస్ నెంబరు జీరో ఫోర్ జీరో త్రిబల్ సిక్స్ డబల్ త్రీ త్రిబల్ టూ ఇంకో విషయం కూడా మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఏపీ అయితే జనవరిలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం చూసాము పేపర్ కూడా చూసాము తెలంగాణ కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మార్చిలోపు వచ్చే అవకాశం ఉంది మీరు బాగా వెల్ ప్రిపేర్ కండి స్టార్ట్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా శ్రీనివాస్ రాజు గారు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఉంటాడు ఆల్మోస్ట్ నైట్ టెన్ వరకు ఉంటాడు ఇక్కడనే మీరు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సార్ని అడగచ్చు డైరెక్ట్గా ఇంకోటి మనకు ఇంకొక టీవీ ఛానల్ కూడా ఉంది యాక్టుడ్ అడ్డా అని అది కూడా నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ యొక్క డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రాజు గారే స్టార్ట్ చేశారు యాక్టుడ్ అడ్డా అని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అందులో కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ సో ఎవ్రీబడి సో మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు శ్రీనివాస్ రాజు గారు కానీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ దిల్సుఖ్ నగర్ హనుమాన్ టెంపుల్ వెనకాల ఉంటుంది బస్ స్టాప్ దగ్గర సరిగ్గా మీరు చెప్పాలంటే వెంకటాది థియేటర్కి ఆపోజిట్ వెంకటాద్రి థియేటర్ అని చెప్తే ఎవరైనా చెప్తారు దాని ఆపోజిట్లో ఉంటుంది ఆ ల్యాండ్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసిన పర్లేదు దానికి వచ్చి మీరు క్లాస్ వినండి ఇస్ అ మంచి సంస్థకి మంచి సంస్థకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సపోర్ట్ చేసి మీ బంధువులకు చెప్పండి సమ్మన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ సార్ రిప్లై ఇవ్వకపోతే రామ రామ గుర్రాలు రామ నార్మలైజేషన్ తీసివేయరా సార్ దాని గురించి కూడా ఇప్పుడాకా మాట్లాడినా నేను ఏ వీడియో అయినా కూడా నేను ఏది టైటిల్ పెడతానో అదే మాట్లాడతాను కొంతమంది ఏంటంటే వేరే వేరే విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు బిజినెస్ విషయాలు యాడ్స్ విషయాలు నేను ఏమంటున్నానంటే అవి కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను నాకు ఉన్న లిమిట్స్ ప్రకారం నార్మలైజ్ తీసే ఇప్పుడాక నేను వీడియోలో మాట్లాడాను ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తెస్తున్నాము నేను కూడా ఆర్ కిష్టే గారితో మాట్లాడడం జరిగింది కోదన్ రామ్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది మీ సమస్యల పైన నేను పోరాడతాను అవి తప్పకుండా తప్ప తర్వాత విషయం మాట్లాడుతున్నానా ఎప్పుడైతే పూర్ పీపుల్కి సహాయం చేయాలని కొద్దిగా ఇప్పుడు జేఎల్ఎం కూడా స్టార్ట్ అయిందన్నారు జేఎల్ఎం బ్యాచెస్ కూడా ఫ్రీ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు జేఎల్ఎంకి తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి వాళ్ళకి కంప్యూటర్ సంబంధించి కొద్ది ఉన్నట్టు సిలబస్ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ ఉంది జనరల్ స్టడీస్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఉంది ఈ యొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ఫ్రీ కోచింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు మండే నుంచి క్లాసెస్ అవి కూడా ఎవరు ఉంటే చెప్పండి పూర్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఫ్రీ కోచింగ్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి డిసెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి వన్ మంత్ టైం ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క అక్టోబర్ అయిపోయినట్టే నవంబర్ డిసెంబర్ డిసెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఫీజు లేకుండా హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేతాజీ స్టడీ సర్కి ఇవ్వాలి ఒక మంచి ప్రణాళి
హాస్టల్ సౌకర్యం కల్పిస్తారు హాస్టల్ ఫీజు కూడా రీజనబుల్ ఫీజు ఉంటుంది గర్ల్స్కి మంచి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బాయ్స్కి కూడా చక్కని హాస్టల్స్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు థ్యాంక్ మచ్ ఫ్రెండ్స్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మంచి నిర్ణయం తీసు